So hello everyone in this video we are going to discuss about the solid state fermentation so solid state fermentation ko hum solid substrate fermentation bhi bolte hain so yahan par jo substrate hai aur jo media hai jo hum use karenge that will be solid state submerged fermentation mein humne dekha tha ki jo hum substrate use kar rahe the जो मीडिया यूज़ कर रहे थे दैट वाज इन अ लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ कर रहे थे लेकिन सॉलिड स्टेट फॉर्मेंटेशन के अंदर जो सबस्ट्रेट है या जो मीडिया है वो कौन सी स्टेट में होगा सॉलिड स्टेट के अंदर होगा सो so, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराएंगे वो एक सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कराएंगे इन प्रेजेंस और इन लाइक नियरली एबसेंस ऑफ फ्री वाटर प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं होता है यहाँ पर वाटर की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल नेग्लेजिबल वाटर या बिल्कुल एब्सेंस ही होती है वाटर की जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सबस्ट्रेटम का यहाँ पर वो यूजुअली बिलो 15 परसेंट होता है मींस वेरी वेरी लेस मॉइस्चर इज देयर सो इस टाइप की फर्मेंटेशन को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड फर्मेंटेड फिश मीट योगर चीज़ एंड पिकल्स Microbial fermentation increases the nutrient content and flavor of the food products. It also increases the digestibility of the foods. The cultivation of edible mushrooms on a suitable substratum is also a solid state fermentation process. So mushroom cultivation किस तरीके से करते हैं ये हम already discuss कर चुके हैं So अगर आपने नहीं देखा है तो आपको link description में मिल जाएगा Now, what are the different substrates or the media in the solid state fermentation? क्योंकि liquid में तो हमें पता है कि हम nutrient broth का use कर सकते हैं या जो भी nutrient है उसको हम liquid form में use कर सकते हैं लेकिन अगर हम solid की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हमारे पास substrates हो सकते हैं So the substrate used here are very complex, heterogeneous and are insoluble in water. These substrates include cereal grains. wheat bran lignocellulosic material such as the wood shavings sawdust molasses etc in most of the cases substrate of the raw material were undergrown through a pretreatment such as soaking boiling in water mechanical pretreatment or the chemical treatment these pretreatment increases the bioavailability of the nutrients for the microbes to act on them now Solid state fermentation usually does not require strict sterilization and aseptic condition. It usually carried out as a non-septic process, non-aseptic process. Hence, sterilization costs are very less in the solid state fermentation. So this can be an advantage. Ample air circulation between the substrates should be ensured for successful fermentation process. In this kind of fermentation, excessive heat will be generated in the substrate, and it should be cooled by providing adequate air circulation. The cultures used here may be pure culture or the mixed culture, depending upon the requirement. Now, what are the different steps for the solid state fermentation? The first one is the pre-treatment of the substrate raw material. जो भी आप रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हो उसका हम प्री ट्रीटमेंट करेंगे या तो मकैनिकली केमिकली या बायोकेमिकल प्रोसेसिंग करोगे ताकि उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो एनहेंस हो सके सो दैट जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ग्रो करोगे वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके एंड टू रिड्यूज द साइज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल पल्वराइजिंग द स्ट्रॉ एंड श्रेडिंग द वेजिटेबल मटेरियल्स to optimize the physical aspects of the process however the cost of the pre treatment must be balanced with the eventual product value hydrolysis of primarily polymeric substrates for example the polysaccharides and proteins and then the utilization or the fermentation of the hydrolysis products then the fourth step is the separation and purification of the end products so low moisture content of the solid state fermentation enables a smaller reactor volume per substrate mass than as compared to the liquid substrate fermentation like the submerged fermentation and it also simplifies the product recovery however serious problem arises with respect to mixing heat exchange oxygen transfer moisture control and gradient of the ph nutrient and the product as a consequence of heterogeneity of the culture so 
सो दिस इज़ दी डायग्राम फॉर दी सॉलिड स्टेट फॉर्मेंटेशन सो यहाँ पे हमारे पास क्या है डिफरेंट इनलेट्स आर देयर सो हेयर वी हैव द डिफरेंट इनलेट्स सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एयर एयर के लिए आउटलेट है और ये इनलेट है इनलेट मीन्स जहाँ से कि आप एयर को इंट्रोड्यूस कराओगे इन टू द सिस्टम इन टू द फॉर्मेंटेशन सिस्टम देन उसके बाद यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए है अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपको मेंटेन करके रखना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं एंड एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए वी हैव द वाटर डिस्चार्ज आउटलेट हियर एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कल्टिवेशन सबस्ट्रेट सो दिस इज़ द कल्टिवेशन सबस्ट्रेट जहाँ पे कि हम सॉलिड सबस्ट्रेट जो आपको दिख रहा है जहाँ पे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं सो हियर वी कैन सी द कल्चर सबस्ट्रेट सो ये जो आपको ब्राउनिश सा दिख रहा है ये क्या है हमारा सॉलिड सबस्ट्रेट है देन यहाँ पर हमारे पास कूलिंग प्लेट्स है कॉपर कूलिंग पाइप्स है कूलिंग प्लेट्स ताकि जो एक्सेस हीट निकली है उसमें से सबस्ट्रेटम में से उसको मेंटेन करा जा सके सो so, इस तरीके से हमारा क्या होता है सॉलिड सबस्ट्रेटम होता है सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है सॉलिड सबस्ट्रेटम होता है जहाँ पे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन करके आ जाएगा जो भी लाइक फॉर्मेंडेशन यहाँ पर होगी उसके बाद हम क्या करेंगे वहाँ पे उसको रिमूव कर लेंगे रिमूव करने के बाद उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद प्रोडक्ट का रिकवरी होता है नाउ द यूज ऑफ बायो प्रोसेस इन सच एरियाज लाइक द बायोलिजिंग बायो बेनिफिकेशन द बायो पल्पिंग प्रोसेस बायो रेमिडिएशन एट्सेट्रा हैज प्रोवाइडेड मेनी एडवांटेजेस सॉलिड स्टेट फॉर्मेंटेशन हैज बीन आइडेंटिफाई एज अ प्रोमिसिंग टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय द माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म सच एज द फ्यूल फूड फीड industrial chemicals as well as the pharmaceutical products it is extensively used to produce a variety of organic acids enzyme flavors and other compounds they need to be extracted and purified and then utilized in various products so what are the advantages products produced in high volume higher productivity level of the products higher stability of the products absence of the catabolic repression tolerance to high substrate concentration natural complex raw material often provide a complete media absence of rigorous control of fermentation process easier aeration low water demand help to minimize the contamination practically involves the fungi producing spores spores can be used as inoculum can be preserved for a long time and can be used repeatedly absence of production of foam bio reactors are usually in small volume and they are compact the volume of substrate loading is much higher the growth substrate are from the natural resources proportionally simple and unrefined pre treatment and treatment of natural resources can be very simple downstream processing might be simple since products are concentrated extraction of products require much less solvent the process does not involve anti form chemicals minimize the generation of the pollutants or the harmful waste during the product manufacture produce less liquid waste solving waste problem as biological detoxification substrates so substrates usually natural materials natural unusable carbon sources which are extremely cheap variable and abundant agro industry and food waste modified bio reactors are simple cheap and user friendly low recovery cost in downstream processing so in this type of fermentation is very attractive from a economic point of view and proved to be economically feasible now what are the disadvantages the production of heat can cause problems and it is extremely difficult to control the conditions for growth of the microorganism monitoring in detail on these solid state fermentation is not possible monitoring like in the sense measuring and controlling the co2 and oxygen level moisture content etc the microorganism which can tolerate the moderate moisture levels are able to be utilized the organisms are slow to grow and as a result there is a limit to the production of the new products the microorganism which require very high amount of moisture content like here as i told you that the moisture content is very low 
it is below 15% so the microbes that require very high amount of moisture content like above 60% they cannot grow here on such kind of substrates uh, so for them we can prefer for the uh, liquid fermentation like the submerged fermentation so here is the summary of the solid state fermentation sabse pehle hamare paas substrate hai which can be bran or any any solid substrate then uska hum kya karte hain pre treatment karte hain so there is mechanical chemical or heat pre treatment is there pre treatment a uh, pre treated सब्सट्रेट हमारे पास आ जाता है फिर हम उस आ, की हेल्प से क्या करते हैं उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कराते हैं सो सॉलिड फर्मेंटेशन इज देयर एनर्जी वाटर इनोक्यूलम इज नीडेड बिकॉज वाटर तो यहाँ पे कमी चाहिए नियरली नेग्लेजिबल ही चाहिए उसके बाद हमारे पास जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ इन एनिमल फीड बायो फ्यूल बायो प्रोटेक्शन फॉर द ग्रीन क्रॉप एक्सेट्रा Now, what are the examples where the solid state fermentation is carried out for the cultivation of mushrooms, for the production of cheese by the fermentation of milk by Penicillium roqueforti, production of the sauerkraut by the fermentation of cabbage by the lactic acid bacteria, production of organic acid from the molasses by the Aspergillus niger, production of enzymes such as the alpha amylase by the Aspergillus niger. So that's all for today. Thank you and have a wonderful day.